Heute? Daniel Assmann trifft den stärksten Mann aus NRW und der hat Sensationelles mit diesem LKW vor. Wie will man so ein Teil ziehen bei ihm? Das kann doch nicht sein. Ich sag dir, wenn ich den jetzt ziehe, sagen alle, der gibt doch da oben Gas. <lacht> Auch mit dabei, Schalke-Nachwuchsfußballer Jermaine Jan will einen Weltrekord aufstellen. Dann hol dir den Rekord. Und es geht auf eine kulturelle Reise. Der größte hinduistische Tempel Deutschlands liegt mitten im Ruhrgebiet. Willkommen zu Das Beste im Westen. Diesmal mit der Top 5 von Daniels Sommerhighlights aus dem Ruhrgebiet. Herzlich willkommen bei Das Beste im Westen. In dieser Sendung schaue ich mir verschiedene Regionen aus unserem schönen Nordrhein-Westfalen an. Und in dieser Folge dreht sich alles ums Ruhrgebiet. Die Klischees, die kennen Sie. Und deshalb habe ich mal geschaut, was gibt es denn in dieser Region noch so alles zu entdecken. Ich präsentiere Ihnen meine Top 5 aus dem Ruhrgebiet. Aber bevor wir mit Platz 5 beginnen, gibt es für Sie ein paar Infos zum Ruhrpott. Das Ruhrgebiet ist der größte Ballungsraum Deutschlands. Über 5 Millionen Menschen leben hier. Und auch zahlreiche berühmte Persönlichkeiten stammen von hier. Herbert Grönemeyer, Nena, Harpe Kerkeling, Ralf Möller und viele weitere mehr. Auch unzählige Kulturen treffen hier aufeinander. Das führt dazu, dass im Ruhrgebiet sage und schreibe über 200 Glaubensrichtungen gelebt werden. Das Ruhrgebiet ist für seine Zechen- und Stahlproduktion berühmt. Das Image vom tristen Industriestandort hat sich aber gewandelt. Viele Parkanlagen sind neu entstanden. Mittlerweile belegt das Ruhrgebiet hinter Köln und Madrid den dritten Platz grüner Infrastruktur in ganz Europa. Die größte Stadt im Pott ist Dortmund und nach einer neuen Untersuchung sogar die viertgrünste Stadt der ganzen Welt mit einem Grünflächenanteil von 63,3%. Das Ruhrgebiet, prominent im Herzen Deutschlands, grün und überraschend vielseitig. Jetzt präsentiere ich Ihnen meine fünf Highlights aus der Metropole Ruhr. Stellen Sie sich den perfekten Sommertag vor. Sie gehen durch ein Tor und alles ist ruhig, alles ist voller Harmonie. Genau so einen magischen Ort habe ich gefunden. Und das Beste ist, der Eintritt ist kostenfrei und jeder kann diesen Ort besuchen. Viel Spaß mit meinem Platz 5. Platz 5 und das erste Ruhrgebiet-Highlight der heutigen Sendung. Dafür geht's auf nach Bochum. Auf geht's in den Sommer. Genauer gesagt zur Ruhr-Universität Bochum. Diese ist aber noch nicht der besondere Ort, den Daniel heute aufsucht. Direkt daneben ist der Botanische Garten mit einer Fläche von 13 Hektar. Auf einem Teil davon liegt einer der authentischsten chinesischen Gärten außerhalb Asiens. Ein kleines Juwel, das an manchem Sommertag auch schon mal von bis zu 800 Personen besucht wird. Wir befinden uns hier im chinesischen Garten Tianyuan, der Garten im Verborgenen oder der Garten des Dichters, im botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Christine moll murata Ich bin Professorin für Geschichte Chinas hier an der Ruhr-Universität Bochum und äh, erste Vorsitzende des Vereins der Chinesische Garten e.V. Also ist schon im wahrsten Sinne des Wortes das Tor in eine andere Welt. Man fühlt sich irgendwie, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ist so ein bisschen erhaben. Also schon vom ersten Betreten an ein besonderer Ort. 1990 wurde dieser Garten als Geschenk der Universität Shanghai in Bochum errichtet. 600 Tonnen Gestein aus China und ein großer Teich bilden auf 1000 Quadratmetern eine Landschaft aus Felsen und Pavillons. Ein zehnköpfiges chinesisches Team erbaute diesen Ort. Hier findet man einzigartige Handarbeiten. Frau Professor Dr. Christine moll murata kümmert sich mit ihrem Verein um die Instandhaltung dieser Anlage. 
Hallo, Frau Morata, grüß Sie. Guten Tag, hallo. hallo. Schon ein besonderer Ort hier, ne? Ja. ja. Ich habe mich gefragt, ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene chinesische Gärten in der ganzen ja. Bundesrepublik. Ja. Ne? Was macht den denn hier besonders bei uns in Nordrhein-Westfalen hier in Bochum? Also so sehr viele sind es ja nicht. Ne? Wir haben ungefähr zwölf. Und ähm, dieser ist einer von den kleineren, kann man sagen. Und einer der ersten, der gebaut worden ist. Die Idee hinter einem chinesischen Garten ist es, eine eigene kleine Welt zu erschaffen, die von der Außenwelt abgeschnitten ist. Dieses Konzept geht auf eine chinesische Sage zurück, in der ein Fischer durch Zufall eine versteckte Siedlung findet und in eine harmonische Welt eintaucht. Oh, ich glaube, das könnte hier mein persönlicher Lieblingsort ah. werden. <lacht> ja, Weil hier hat man natürlich den, den ganz tollen Blick auf den Wasserfall, ja. auf den Kleinen auch. Ne? Ja. Und äh, ja, ich glaube, ich mag mehr so diese Weite. Ja? Es ist auch die Hausherrenhalle. Das ah, ja. passt okay. wahrscheinlich am besten für Sie. Okay. Ist, das ja. eigentlich, ist das für Sie auch so eine Art Kraftort hier? Oder? Natürlich, ja. natürlich, das kann man sagen. Ja. Ja, mit welchem ja. Gefühl gehen Sie denn rein und mit welchem Gefühl kommen Sie da wieder raus? Ja, ähm, äh, dass man die Dinge nicht ganz so ernst nehmen soll. Wie gesagt, dass es auch anderes gibt als Universität und äh, ja. Verwaltung, Studenten, Forschung. Man hat den Kopf wieder ein bisschen frei, wenn man hier drin war. Das ja. ist so. Dieser Garten trägt den Namen Qin Yan. Das bedeutet der Garten der Dichter und Denker. Das Besondere ist seine Atmosphäre, die Abgeschlossenheit, die Abgeschiedenheit, man kann auch sagen die Lauschigkeit äh, innerhalb äh, eines sehr schönen äh, botanischen Gartens. Also das von den Gebäuden, den, den, den Betonbauten, für die, die für die Universität ja typisch sind, äh, das von dem nichts zu sehen sind. Also eine Oase in der sonst so massiven Betonlandschaft der Ruhr-Universität Bochum. Doch obwohl es chinesischer Garten heißt, findet man hier kaum Pflanzen. Was mir aufgefallen ist, äh, man sieht ziemlich viel Stein, ziemlich viel Architektur, ja. aber relativ wenig Pflanzen. Ne? So ja. wie diesen Baum jetzt ja. hier, der ja mhm. total schön ist, aber mhm. da ist man jetzt nicht so üppig ja. bestückt hier. Ne? Nein, nein, äh, die Pflanzen, das sind mehr so Individualisten im chinesischen Garten. Denn äh, der chinesische Garten wird nicht vom Gärtner gestaltet, sondern vom Architekten. Ja. Okay. Hm. Und äh, der Handwerker, der wichtig ist für den chinesischen Garten, das ist hier der Steinbauer, also der, der Gebirgebauer. Denn äh, diese Steine, die sind kunstvoll aufeinander geschichtet und dürfen natürlich auch nicht äh, äh, runterfallen. Ähm, innen drin haben sie ein Gerüst ja, aus, aus Metallgestänge äh, und äh, sind dann mit Zement verbunden. Und dieses Zement darf natürlich, muss die richtige Farbe haben. Mhm. Deswegen müssen die Steine gemahlen werden und dann wird, 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 äh, werden sie... Ähm, also wird daraus ein Zement gebildet, damit äh, es hier nicht äh, farblich äh, hässliche äh, Kontraste geben würde. Also sehr viel Aufwand, den man ja. so gar nicht so richtig ja. wahrnimmt, wenn man es eben nicht weiß. Ne? Ja. Und ich glaube auch generell, wir werden mit unseren Bildern einen schönen Eindruck vermitteln können. Mhm. Aber wenn man den Garten spüren und erleben und fühlen möchte, muss man vorbeikommen. Ne? Genau so ist es. Und der Eintritt ja. ist frei und deshalb jetzt wissen wir, was zu tun ist. Ein verborgener Ort der Ruhe und Harmonie. Mitten in NRW. Und auch Sie können ihn besuchen. Dieser Garten ist Daniels Sommerhighlight Nummer 5 aus dem Ruhrgebiet. Und gleich bei Das Beste im Westen? Daniel Assmann trifft auf den stärksten Mann in Nordrhein-Westfalen. Ich bin echt gespannt, wie du das jetzt machen wirst. Ich gehe Luft holen, du bist dran. Daniel Biesenbach aus dem Ruhrgebiet versucht das schier Unmögliche. Gleich bei Das Beste im Westen. Wenn ich Recklinghausen sage, woran denken Sie dann? Bestimmt nicht an ein Schlaraffenland, oder? Aber genau das findet man da. Und dahinter steckt ein Mann, der mit Marzipan so gut umgehen kann, dass er bereits für Königsfamilien gearbeitet hat. Für mich ein wirklich beeindruckendes Handwerk und deshalb viel Spaß jetzt mit meinem Platz hier. Für das Sommerhighlight Platz 4 geht es jetzt auf nach Recklinghausen. Recklinghausen ist bekannt für sein schönes Rathaus, aber eben auch für einen der Besten. Sein Familienname? Sindern. Mein Großvater war schon äh, Konditor und mein, mein Vater 
war Konditor. Ich hatte das große Glück, dass wir auch äh, arbeiten und wohnen in einem Gebäude hatten. Und somit ist man damit aufgewachsen. Mich hat es immer begeistert. Also ich konnte meinem Vater stundenlang beim Marzipan modellieren, zugucken und äh, habe natürlich auch immer irgendwo was stibitzt. Ich bin der Andreas Sindern, komme aus Recklinghausen, bin Konditormeister und habe das Privileg, etwas tun zu dürfen, was mir Spaß macht. Die Familie Sindern gehört zu den ältesten Familien Recklinghausens. Schon der Großvater war Konditor. Der Vater von Andreas entwickelte dann eine spezielle Art des Marzipanhandwerks. Andreas hat diese Technik weiterentwickelt. Mittlerweile zählt er damit zu den besten Zuckerbäckern der Welt und war auch Trainer der Konditoren-Nationalmannschaft. Zusammen mit seiner Frau Kami, die er bei seiner Arbeit in Frankreich kennengelernt hat, führt er dieses kleine Schlaraffenland. Willkommen im Schlaraffenland, möchte ich behaupten. Das sieht ja schon ganz nett aus hier. Ich, ich, man kann jetzt schon sagen, hier steckt die Liebe im Detail, glaube ich, ne? Guck mal hier, da ist natürlich der Klassiker, Marzipan-Schweinchen. Man kann ja so viel aus Marzipan auch machen, so wie das hier. Ne? <lacht> Willkommen im Ruhrgebiet, sage ich da mal. Currywurst aus Marzipan, unglaublich, sehe ich gerade zum ersten Mal. Ist so schön, möchte man auch gar nicht essen, oder? Möchte man auch gar nicht zerstören, dieses Kunstwerk. Geht schon in Richtung Kunstwerk für mich, muss ich sagen. Super. Hallo ihr zwei. Ja, hallo. Ich sag mal so, ich bin in Probierlaune. Ja. <lacht> richtig. Das ist, Adresse. Richtig. Das ja, ist oder? genau richtig. Hier. Absolut. Ihr beide, das ist euer Laden hier, ne? Richtig. Ja. Toll. Ganz genau. Wer macht welche Aufgabe? Wer ist wofür verantwortlich? Arbeitsteilung. Ja. Arbeitsteilung, genau. Ja, ich, ich produziere natürlich alle äh. diese Sachen und meine Frau äh, sieht zu, dass das unter das Volk kommt. Direkt mal Fangfrage vorneweg. Kami, wann hat er dir die letzte Marzipanrose für dich gemacht? Zu meinem Geburtstag. Ja, ja und ich freue mich darüber. Ja. Ich bin ja eine Süße, also ja. das passt ja. Also kannst du auch noch sehen, ja? ja. ja schön. Und essen auch noch. Und essen, ja, das ja. Aber ich finde, ihr, das sieht ja so toll aus. Gerade auch vorne habe ich eine Currywurst, Pommes gesehen. Das möchte man ja gar nicht zerstören. Ich, ich empfinde das wirklich als so ein kleines Kunstwerk. Das ist so toll. Sagen die Kunden das nicht auch, dass sie sagen, boah, da kann ich gar nicht essen, weil das so schön ist? Sagen die. Ja. Aber ich hätte ja nur eine Alternative. Ich mache es dann scheiße. Ja. <lacht> und dann ist es auch wieder falsch. Ja. Ich möchte meinen Job gut machen. Ja. Und wenn es dann hinter gegessen wird, wird es gegessen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist mir egal. Jetzt will Daniel aber wissen, wie die Figuren entstehen. Das Geheimnis von Andreas ist eine Technik, die vor allem schnell geht und das traditionelle Handwerk weiterentwickelt hat. Also mein, mein Opa, der hat im Prinzip nach einer Methode gearbeitet, die, die du auch könntest. Mhm. Na? Also ich zeige dir das jetzt mal. Das orientiert sich an Formen, die man kennt. Also du weißt, wie eine Birne aussieht. Ja. Also könntest du eine Birne nachformen, mhm. ohne dass du dafür eine Lehre machen müsstest. Wie eine Kugel aussieht, kannst du äh, auch nachkontrollieren. Mhm. Also alles, was man selbst kontrollieren kann, kann man leichter nachmachen. Mhm. Das mag vielleicht länger dauern als bei mir, weil ich das ja schon mal öfters gemacht habe. Wie ein Ei aussieht, weißt du. Ja. Ähm, wie eine eine Rolle gemacht wird, ja, das kann man auch lernen. Wie man das in äh, Stücke schneidet, kann man sich auch vorstellen. Ja, so. ja. Und jetzt kannst du aus diesen einfachen Lego-Bausteinen, wenn man so will, wie so Bauklötzchen im Kindergarten äh, etwas formen. Ja. Und das kann ja hübsch sein. Das ja. ist jetzt äh, gar keine Frage. So hat im Prinzip die Generation meines Großvaters was mit Marzipan gemacht. Mhm. Es hat aber gewisse Kriterien nicht, die heute wichtig wären. Aha. Zum Beispiel, wenn ich das in eine Tüte tue, dann fällt der ganze Krempel auseinander. Ja, ja das ist nicht marktfähig. Aha. Das ist Unsinn, so etwas ja. äh, im Prinzip ins Regal zu stellen. So, also hat mein Vater sich überlegt, wie schaffe ich es, dass zum Beispiel jetzt schon mal die Beine und Arme nicht abfallen und hat eine Methode entwickelt, die eben so einzigartig ist auf der Welt, dass das dann schon Ach, krass. Äh, etwas einfacher geht. Ja. So. Und mit so etwas kann ich viele dieser Kriterien schon mal ja. ausschalten. Aber hat man dir, äh, wo ich das gerade so sehe und wie, mit welcher Fingerfertigkeit du das machst, äh, hat man dir früher als Enkelkind oder als Kind, als kleiner Junge, hat man dir viel Knete in die Hand gegeben? Nee, Marzipan. Da, Marzipan. Tatsächlich auch sofort mit? Deine Knete war Marzipan. Ja klar, Knete ja. war ja teurer als Marzipan. 
Der 58-jährige Zuckerbäcker hat schon als Kind tagelang Tiere im Zoo studiert, gezeichnet und die Formen auf die Marzipanmasse übertragen. Reagieren die Leute meist so, dass wenn die das bei dir so sehen, dass sie direkt einen Strahlen im Gesicht haben? Weil ich finde das so, das hat schon was mit, äh, mit Kunstwerk einfach irgendwie so zu tun. So esoterisch es klingen mag, ja. die Liebe, die du in etwas hineinsteckst, die kommt irgendwie wieder zum Vorschein. Ja. Das ist äh, verrückt, aber ähm, es ist ein wenig so. Als ehemaliger Trainer der deutschen Konditoren-Nationalmannschaft gab Andreas sein Wissen auch an andere weiter. Aber jetzt guck mal, da sieht man schon massive Unterschiede. Ja, ne? klar, ja. ist so, aber äh, <lacht> Weil Daniel sieht ja aus wie nach die Norm. Mit Hilfe vom Meister kriegt Daniel es schließlich hin. Ein Hündchen aus Marzipan. Durch sein Handwerk ist Andreas in der Welt rumgekommen. Das begeisterte im Laufe seiner Karriere viele Menschen. Du sagst, du warst viel unterwegs. Ne? Wo warst du denn überall? Ach, zum Beispiel in, in der Schweiz, so bin ich angefangen. Äh, in, in, äh, ja, in Bux, das war ein, kleine, ein kleines Dorf, aber ein sehr guter Konditor, ein sehr berühmter Konditor. Dann in Genf, äh, um mit Pralinen und Schokolade zu, äh, sehr viel zu arbeiten. In Barcelona, um bei einem äh, Schokoladenskulpteur ja. eben dem Besten der Welt damals äh, lernen zu dürfen. Warum hat es sich dann zurück nach Recklinghausen gezogen? Ja, in dieser ganzen Laufbahn hat man tatsächlich mit Millionären zu tun gehabt. Ich habe äh, Torten für Prinzessinnen gemacht, für Könige gearbeitet. Ja, das mag alles irgendwie erstrebenswert erscheinen. Ja. Aber diese Welt ist mir viel zu künstlich. Aha. Und ich habe hier einfach im Ruhrgebiet mit Menschen zu tun, ja. die angenehm sind, mit denen man Tacheles reden kann, ja. äh, wie ich es selten irgendwo anders kennengelernt habe. Wenn man das mal ganz kurz zusammen runterbricht, du machst oder hast äh, ja, Dinge kreiert für Königshäuser, ja. kommst aber zurück nach Recklinghausen und machst hier die Pommes Currywurst, die ja. ich immer hier vorne ja. gesehen ja. habe. Ja, mir das mehr Spaß macht. Ja, ja toll. <lacht> Schön. Und jetzt? Andreas kreiert keine Figur, sondern gleich ein ganzes Marzipanbild. Zu unserer Sendung Das Beste im Westen. Krass. Nicht schlecht, aber da braucht man so schnell vor allem, wie das wieder ging. Da braucht man einiges an Erfahrung, oder? Und ist auch wieder so ein Stück, so ein Kunstwerk, wo ich sagen würde, ist ja schon wieder zu schön zum Essen. Irgendwie, ne? Dann lass es. <lacht> Als Erinnerung. Vielen Dank, danke. Und alles Gute weiterhin. Ja. Das war er, der Marzipanmeister Andreas Sindern aus Recklinghausen. Daniels Ruhrport-Highlight, Platz 4. Jetzt machen wir uns fit für den Sommer, aber Gewichte stemmen ist out. Hier im Ruhrgebiet zieht man LKWs, wenn man es denn kann. Und er kann es, der stärkste Mann aus Nordrhein-Westfalen. Dennis Biesenbach trainiert in Lünen und ist mein Highlight Nummer 3. Für Platz 3 von Daniels Ruhrgebiet-Highlights geht es ca. 15 km entfernt von Dortmund in die knapp 90.000 Einwohnerstadt Lünen. Für Dennis Biesenbach ist fast kein Gewicht zu schwer. Der Strongman-Sport ist einfach für mich ein Ansporn, sich immer weiter zu verbessern, an seine Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Mein Name ist Dennis Biesenbach, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Ennepetal, bin zweitstärkster Mann Deutschlands und trainiere in Lünen. Ebenfalls sehr sportlich unterwegs, Daniel Assmann besucht den stärksten Mann aus Nordrhein-Westfalen an seinem Trainingsort. Hi, ich suche den Dennis. Hier durch? Ja? Okay. Das war standesgemäß. Hier. Das sieht ja Hammer hier aus. Und du bist voll im Training, ja? Ich bin voll im Training. Hammer. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Grüß dich, Daniel. Grüß dich. Ist jetzt ungefähr knapp über zwei Jahre her, dass ja. wir uns getroffen haben. Das ist ne? schon eine ganze Weile her. Ja, Hammer. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, der stärkste Mann Nordrhein-Westfalens, der bist du immer noch. Aber es gibt Neuigkeiten, ne? Genau. Ähm, ich bin mittlerweile Vize-Deutscher Meister im Strongman, sprich zweitstärkster Mann Deutschlands. Zweitstärkster Mann Deutschlands. Und der kommt hier bei uns aus Nordrhein-Westfalen. Dennis Biesenbach, 28 Jahre alt, 1,88 Meter groß und 140 Kilogramm Kampfgewicht. Also das schwerste von mir persönlich äh, bewegte Gewicht waren 175 Kilo. 
im Baumstamm Überkopf drücken. Schwere Dinge hochheben war für Dennis noch nie ein Problem. Schon mit 22 Jahren fing er mit dem Strongman-Sport an. Zieh mal deine schöne weiße Jacke aus, es wird staubig. Ja, also wird es mir die Kugel geben quasi. Ja? Richtig, alles <lacht> klar. Aber wenn man deine Statur und meine mal sieht, ne? mach mal kurz hier, zeig mal Bizeps. <lacht> das zur Theorie. Jetzt wird's praktisch. Zum Aufwärmen hebt Dennis eine 90 Kilogramm Kugel. Das waren jetzt 90 Kilo? Genau. Ja, äh, hast du was? Äh, also ich wiege ja ungefähr 70. Vielleicht mal so knapp unter 70. Hast du da was da? Da haben wir natürlich was für dich da. Es folgt Daniels Premiere im Strongman-Sport. 65 Kilo? 65 Kilo. Also knapp unter deinem Körpergewicht. Ja. Okay, das heißt, du hast gesagt, genau drüber, ne? Ja. Ja. Schön unten runter, dass die Fingerkuppen am Boden sind. Ja. Habe ich. Schön mit den Unterarmen Druck aufbauen. Aha. Und hochheben. Gehen die Hocke, gehen die Hocke, gehen die Hocke. Ja. Und hoch. Ja. Boah. Sehr schön. Boah. Boah. Und du machst halt mal. 90 ist noch dein Aufwärmgewicht. 90 ist Aufwärmgewicht. Oh ja. Dann mal Osteopath mal direkt anrufen. <lacht> also, so wie ich dich kenne, äh, hast du noch einen auf Lager, oder? Ja, das war jetzt eine Standard-Aufwärmübung und ich habe noch was ganz Exotisches für dich parat. Komm mal mit. Okay. Von der 65-Kilo-Kugel geht es jetzt zu diesem LKW. 14 Tonnen auf Rädern. Alles ist vorbereitet für ein besonderes Experiment. Daniel soll das Ding ziehen. Wie will man so ein Teil ziehen bei ihm? Ja. Kann doch nicht sein. Das, das erfordert Kraft ja. und Technik. Hier haben wir jetzt das Objekt der Begierde, wa? Richtig, 14 Tonnen verteilt auf drei Achsen. Krass, und ist das jetzt auch ähm, eine Strongman-Disziplin, die du tatsächlich dann auch in den Wettkämpfen machen musst? Genau, richtig. Das ist sehr oft Teil der Strongman-Wettkämpfe ja. und ja, sehr traditions- und ruhmreich. Ja. Da wird Kraft erfordert. Ja, das glaube ich wohl. So, guck mal, kann einmal noch mal kurz zeigen, wie groß ich bin und wie groß der LKW ist. Das ist doch, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du das Ding einfach jetzt gleich hier so wegziehen wirst. Wie lange hast du denn dafür trainiert, dass du zum ersten Mal gemerkt hast, boah, yo, äh, da bewegt sich was? Also das ging eigentlich relativ schnell. Es ist auch irgendwo eine Techniksache, ja. neben der reinen Kraft. Also ähm, üben, 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 sage ich da immer nur. Ja, ja, krass. So, die Höhe haben wir schon, komm mal mit. Wir gucken uns noch mal die Länge an. Wir, wir, wir schreiten mal einmal ab. Knapp 13 Tonnen, äh, knapp 14 Tonnen, das ist ja der Hammer. So, pass auf, wir haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, knapp 7 Meter Fahrzeug. Richtig. Wird mal eben hier gleich weggezogen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja gut, ich sag mal, äh, jetzt hast du hier den vielleicht zweitstärksten Hattinger im LKW ziehen. <lacht> ich würde es gerne mal ausprobieren, einfach mal so. Das LKW-Ziehen ist eine klassische Disziplin bei Strongman-Wettkämpfen. Es gewinnt der, der das Fahrzeug am schnellsten über eine bestimmte Strecke gezogen hat. Schön auf Spannung ja. und losziehen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben oben jemanden drin sitzen, der kann jetzt noch gar nicht losrollen, der LKW, weil nämlich die Bremsen äh, gerade, ja ich sag mal, wenn der Wagen aus ist, aktiviert sind. Ne? Insofern mach ruhig mal an. Seil auf Spannung. Ja. Ich sag dir, wenn ich den jetzt ziehe, sagen alle, der gibt doch da oben Gas. <lacht> Körper rein. Ja. Abdrücken und los. Und dann? Ein paar Zentimeter bewegt sich der LKW tatsächlich. Oh, nee. Boah, ist das anstrengend. Hammer. Das gibt's doch gar nicht. Der hat da hinten ein bisschen Gas gegeben. Kannst du da sagen, was du willst? Hast du Gas gegeben? Ja, die haben ein bisschen gebrennt. <lacht> Boah, krass. Ah, mega anstrengend. Wie weit müsst ihr die dann eigentlich ziehen? Wie viel Meter? Kommt immer drauf an. Also zwischen 20 und 25 Meter. Ja. Der ja, schnellste natürlich. siegt. <lacht> Super. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Mal locker 14 Tonnen LKW zwischen 20 und 25 Meter ziehen. Ich bin echt gespannt, wie du das jetzt machen wirst. Ich gehe Luft holen, du bist dran. Alles klar. Okay. Jetzt startet der Champion durch. Dennis Biesenbach. 14 Tonnen hängen nun am Seil. Und der LKW rollt 
und rollt und rollt. Da sind nochmal 70 Kilo mehr drauf. Super. Hammer. Krass. Unglaublich. Wenn wir mal eben. Und man muss auch dazu sagen, pass auf, das geht ja hier. Deshalb habe ich das wahrscheinlich auch gerade ein bisschen geschafft. Am Anfang geht das ein bisschen runter, ein bisschen abschüssig. Und hier ist das sogar, dass das leicht bergauf geht. Unglaublich. Aber ich habe bei dir gesehen vorher, ne, als, du, äh, als du dich vorbereitet hast. Du warst voll fokussiert. Was, ja. was geht da bei dir im Kopf ab an? Was denkst du dann? Eigentlich an gar nichts. Ja. Also ich sag immer wieder, Kopf aus und los. Ja. <lacht> Hammer. Ich würde vorschlagen, Bewerbungen von Abschleppunternehmen können jetzt eingereicht werden. Ich glaube, du wärst da ein guter Mann. <lacht> Selbst 13 bis 14 Tonner werden hier mal locker weggeschleppt. Zweitstärkster Mann aus Deutschland und ich möchte sagen, der stärkste hier aus Nordrhein-Westfalen. Hammer. Das war er. Der stärkste Mann aus Nordrhein-Westfalen. Daniels Ruhrgebiet-Highlight, Platz 3. Und so geht's gleich weiter, hier bei Das Beste im Westen. Jermaine Jan, ein Nachwuchsfußballer, versucht einen atemberaubenden Weltrekord auf Schalke. Dann hol dir den Rekord. Das Ruhrgebiet ist ja bekannt für seine vielen unterschiedlichen Nationen und Kulturen. Aber das, was man in Hamm entdecken kann, ist wirklich einzigartig. Denn dort steht der größte Hindu-Tempel Deutschlands. Und wenn Sie den betreten, wird für Sie die Ruhe zum Ganges. Viel Spaß mit meinem Platz 2. Platz 2 von Daniels Ruhrgebiet-Highlights befindet sich im Nordosten von NRW. Auf geht's zu etwas ganz Besonderem in Hamm. Bunt, groß und einzigartig. Hier ist er, der größte hinduistische Tempel Deutschlands. Mein Name ist, eigener Name Paskaran, mein Vatername ist Arumuga und mein beruflicher Name ist Priester und Krukkel. Krukkel ist es Priester. Denn insgesamt zusammen Arumuga, Paskara, Krukkel. Ich bin hier der Tempel äh, gegründet. Und das ist er, der Tempel in Hamm. Seine Grundfläche beträgt 27 x 27 Meter. Sein eindrucksvolles Portal ist 17 Meter hoch. Also ich glaube, das, was man am wenigsten hier in Hamm mitten im Industriegebiet erwartet, ist ein Hindu-Tempel. Und genau deshalb sind wir hier. Circa 100.000 Hindus leben in Deutschland. Und für sie ist Hamm ein ganz besonderer Pilgerort geworden. Knapp 2 Millionen Euro hat die Erbauung des Tempels gekostet. Und das alles wurde aus Spenden finanziert. So, ich nehme euch gerade mal an. Nicht, dass wir jetzt hier vor dem Sinn unserem Ritual reinplatzen. Ne? Der ist total farbenfroh. Völlig anders natürlich als die Kirchen, die wir jetzt von uns aus dem Christentum so kennen. Ne? Sieben Schreine mit verschiedenen Gottheiten versammeln sich hier. Alles wurde von indischen Arbeitern traditionell erbaut und farbenfroh bis ins kleinste Detail verziert. Also das Gefühl dass man jetzt noch mitten im Ruhrgebiet ist. Das ist vollkommen weg. Hier finden täglich Gottesdienste statt. In einer Zeremoniepause trifft Daniel auf den obersten Priester und Erbauer des Tempels. Hallo. Hallo, guten Tag. Wie begrüße ich Sie denn richtig, um den richtigen Respekt Ihnen genau zu zollen? Genau so. so. so Normaler ja. normale deutscher Respekt ist im Handgeber, ja. denn unsere ist es äh, Banakkam. Mhm. So. Denn hier ist es Guten Tag oder Guten Morgen, ja. so was. Okay. So, unsere Frage ist es Banakkam. 
Wie heißt das? Sagen Sie nochmal. Panakam. Nanakam? Panakam. Okay. Der Priester musste in den 80er Jahren, wie viele andere Hindus, aus Sri Lanka fliehen. Es tobte ein Bürgerkrieg. So kam er nach Hamm. 2002 erbaute er hier den Tempel. Ist dieser Tempel jetzt einer der größten von Deutschland oder sogar von Europa? Oder? Wo hier äh, kann man sagen, Deutschland ist der äh, einzige große Tempel. Mittlerweile ist dieser Tempel hier in Hamm mit die wichtigste Adresse für Hindus aus der ganzen Welt. Dabei spielt die Lage im Industriegebiet eine praktische Rolle. Man hat viel Platz und der datteln hamm kanal ist für die rituellen Waschungen während der Festtage in direkter Nähe. Unser äh, Tempel ist ein sehr wichtiger Kanal, ja. die Wasserfluss Ganga. Ja. Denn nie ist es Ganga, auch Dalton kanal mhm. Denn alle drei Punkte ist es sehr, unserer Seite ist es sehr wichtiger und gute Area, diese Area. Ja. Und Zusatz, wenn Parkplatzproblem auch immer in Nutzung oder äh, hier die unsere Nakwa Firmen alles äh, Freundschaft, keine Probleme fahren. Bei dem Tempelfest, das Sie jetzt beschrieben haben, kommen die Menschen aus dem Ruhrgebiet, aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland oder wo kommen die Menschen überall her? Ah, das ist im Oberalle. Kennt ihr europaweit? Ja. Äh, zum Beispiel Dänemark, Franz, London, äh, Luxemburg. Äh, ja, überall kommt Schweiz äh, kommt und Zusatzfahr kommt im Kanada. Indien, Sri Lanka auch. Von so weit her? Ja, das Alle Tempelfest nach Hamm. Das jährlich stattfindende Tempelfest wird 14 Tage zelebriert und wurde vor Corona von über 15.000 Gläubigen besucht. Hierzu gehörte auch eine Prozession rund um den Tempel. Mal gefragt, können Sie jetzt überhaupt dann noch mal umziehen? Nee. nee. Sie müssen nee. jetzt in Hamm dann so nee. gesehen Mein Nein. Leben ist hier. Ja. Ganz lebens. <lacht> in der jetzt seit ich mit meinem Alt ist äh, 58. Mhm. Dann ja, wenn ein paar Jahre, dann 40 Jahre oder noch 30 Jahre bleiben, dann meine Lebens hier in Deutschland. <lacht> so. Seit 2017 hat der Tempel auf seine Betreiber den Status als öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Der Priester hat für den Hinduismus in Deutschland sehr viel geleistet. Können denn Besucher, so wie ich jetzt, oder auch andere, vielleicht auch die Zuschauer, die jetzt nicht dem Hinduismus angehören, die, äh, können die auch vorbeikommen? Kann man sich das hier so anschauen, so wie wir das jetzt hier machen? Oder? Natürlich, das ist aber keine Verwortung. Hindu, äh, alte, alte Veda, sagt die Menschen ist das alles Gleiche. Mhm. Keine Religion und Weg, aber Menschen ist das alles Gleiche. Und Seele ist das alles Gleiche. Deine Seele oder meine Seele oder deine Kopf ist das Blut oder meine Blut ist das alles im Rot. Mhm. Nicht im Schwarzen, ist schwarzer Blut und weißes weißer Blut. Ja, ja. Da, dann alles Gleiche. Gott ist es, alle Leute, ist egal, Islam oder Christen oder Hindu, dann alle Leute, wenn was passiert, sehen im Ah oh Gott, sowas. Dann nicht im Unten. Mhm. Dann alles am Ding Gott. Gott ist das aber der Gentle Wort. Mhm. Denn hier ist es keine Verboten. Jeder kann man rein und gucken und Anfrage oder Gebieten oder Meditation, alles Mögliche. Ja, das ist ja schön. Also wenn Sie das Verlangen haben nach diesem Beitrag, das auch mal hier so live erleben zu wollen, was ich Ihnen echt nur empfehlen kann, weil es ist ein ganz außergewöhnlicher Ort mit einem ganz außergewöhnlichen Gefühl auch, dann können Sie gerne vorbeikommen. Ja, vielen Dank. Also das war ganz toll, Sie kennengelernt zu haben. Bitte. Dankeschön. Dieser einzigartige Hindu-Tempel in Hamm war Daniels Platz 2 der Ruhrgebiet-Highlights. Kommen wir jetzt zum absoluten Platz 1. MSV Duisburg, VfL Bochum, Borussia Dortmund und natürlich auch Schalke 04. Was wäre das Ruhrgebiet ohne seinen Fußball? Ich habe einen echten Schalker getroffen. Er ist angehender Profi und er möchte einen Weltrekord aufstellen. Ich durfte ihn bei seinem spektakulären Versuch begleiten. Und hier ist es, mein Highlight Nummer 1 aus dem Ruhrpott. Daniels Platz 1 seiner Ruhrgebiet-Highlights dreht sich um einen Weltrekordversuch. Und der soll in Gelsenkirchen stattfinden. Leben ohne Fußball? Ne. Dann würde ich den Fußball erfinden, glaube ich. Mein 
Mein Name ist Jermaine, bin 14 Jahre alt, komme aus Gelsenkirchen, spiele bei dem FC Schalke 04 in der U15 und ich stelle heute den Weltrekord auf. Und hier ist er. Jermaine Jan ist in Gelsenkirchen geboren. Seit er denken kann, dreht sich sein Leben um den Fußball. Seine Mutter kennt ihn nur mit einem Ball. Jermaine ist total fußballverrückt. Wenn der morgens aufsteht, hört man sofort, dass irgendwo was Peng macht oder so, weil er dem Fußball irgendwo vorballert. Egal wer oder wo, ob in Kindergarten, Grundschule oder so, jeder kennt Jermaine nur mit dem Fußball. Und jetzt will auch Daniel Germain kennenlernen. Denn der 14-jährige Schalke 04 Nachwuchsspieler hat heute Großes vor. Und wir dürfen dabei sein. So, ich glaube, hier sind ein paar richtig. Hi. Hi. <lacht> Grüß dich. Schon voll im Training, ja? Ich bin der Daniel. Check und pass. Du hast heute hier was ganz Besonderes vor mit uns. Da können wir gleich mal drüber reden, um dich ja. erstmal so ein bisschen kennenzulernen. Wann hast du denn angefangen? Ähm, also, ich habe mit drei Jahren ich angefangen. Ähm, ja, jetzt bin ich 14 und bin immer dabei. Also. Ja. Wie oft trainierst du die Woche? Also ich trainiere montags, dienstags, donnerstags, freitags. Ja. Äh, mittwochs haben wir frei, da gehe ich aber dann ab und zu mal. Also eigentlich immer gehe ich dann laufen. Sonst haben wir dann entweder am Samstag oder sonntags ein Spiel. Ist dein Tag noch rübergeblieben jetzt? Ich habe Du bist den ganzen Tag auf dem Platz, oder? <lacht> oder wenn du nicht auf dem Platz bist, hast du auf jeden Fall einen Ball in der Hand. Ja, richtig. Ja? Was, ist so, was ist so dein Traum? Wo möchtest du am Ende sein? Was möchtest du schaffen? Also mein Traum, dass, dass echt äh, mein Opa, der ist sowas von ein Schalke-Fan ja. und ich will unbedingt mit Schalke Meister werden und denen so den Traum ermöglichen. Und ich will unbedingt, dass er das noch sieht, wie ja. ich Profi bin und mit Schalke Meister werden und dass er dann auf jeden Fall noch hoffentlich lebt. Ja, ja da ist ja auf jeden Fall ein ganz emotionaler, toller Ansporn, ja. wenn er da ist. Kurzes Aufwärmen und dann geht's auch schon los. Es ist Weltrekordzeit bei der Arena auf Schalke. Na komm, dann auf zum Weltrekord. Jo. Hier bei Schalke 04 lebt er seinen Traum vom Fußballprofi. Doch die Karriere von Jermaine begann bei Rot-Weiß Essen. Nachdem er dort Torschützenkönig wurde, wechselte er zu Schalke und spielt hier zurzeit in der U15. So, komm, bevor es ernst wird, noch mal ein bisschen Spaß, ja? Ja. Ich wollte immer schon mal einen Schalke einem reinknallen hier so. Ja, du wirst keine Chance haben. <lacht> da wirst du keine Chance haben. <lacht> Mach mal einen Elfmeter, ja? Einmal du, einmal ich, komm. Jo. Da ist muss ich den erhalten, ey. Ne? <lacht> Bereit? Das doch nicht. Oh! Mist. Ja, gut. So, das ist wahrscheinlich der große Traum, da irgendwann mal zu spielen, ne? Ja. ja. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um deinen nächsten Traum und zwar, du möchtest einen Weltrekord aufstellen. Hier Richtig. ist für uns ein Weltrekord nach Nordrhein-Westfalen holen. Was hast du dir ausgedacht? Richtig. Ähm, also, ich habe die elf Trikots. Aha. Habe ich an, äh, den Ball auf den Kopf, also nicht auf den Kopf, auf den Nacken meine ich, auf den Nacken. Ja. Balanciere den und ziehe dabei dann halt dran, also so. So, und dann ziehe ich die elf Trikots aus unter 90 Sekunden und der Ball bleibt natürlich auf dem Nacken liegen. Ja, okay. So, erstmal der Plan. Bin ja. mal gespannt, ob das klappt. Die Trikots hast du aber noch nicht an, die musst du dir noch anziehen, ne? Jermaine zieht jetzt erstmal elf Trikots übereinander an. Die muss er anschließend wieder alle mit dem Ball im Nacken ausziehen. Und das, ohne dass der Ball dabei runterfällt. So, wunderbar. Wenn du möchtest, ich hätte ein Angebot für dich. Wir könnten noch um ein Trikot erhöhen. Ich hätte noch eins dabei. <lacht> Oder lässt du lieber aus? <lacht> kommt, ihr nicht, kommt ihr nicht in die Tüte, ne? Ich pack mal hier schnell wieder ein, nicht, dass ich hier noch runtergeworfen werde. So, alles klar. Okay, jetzt machen wir das Ganze noch offiziell, weil wir sind hier bei einem offiziellen Weltrekord, den wir nach Nordrhein-Westfalen holen. Und dafür brauchen wir natürlich diesen Mann. Und hier ist er, Olaf Kuchenbecker vom Rekordinstitut für Deutschland. Er ist der offizielle Rekordschiedsrichter bei diesem Weltrekordversuch. Herr Kuchenbecker, hallo, grüß Dich, Herr Osmann. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, ich freue mich auch. Sie sind natürlich wieder der Mann fürs Offizielle bei uns, dass das Ganze ja auch Hand und Fuß hat. Können Sie uns noch mal einmal 
den Rekordversuch von offizieller Seite erklären. Also es geht hierbei um die meisten Trikots, die eine Einzelperson ausziehen kann, während sie einen Fußball im Nacken balanciert. Ja. Für diese Aufgabe gibt es 90 Sekunden maximal Zeit. Mhm. Und für den Erstrekord dieser neuen Kategorie müssen neun Trikots ausgezogen werden in diesen 90 Sekunden. Also zehn Sekunden pro Trikot. Dann äh, akzeptiert das Rekordinstitut für Deutschland es als neuen Weltrekord. Ja. Was ist denn jetzt, wenn Jermaine der Ball mhm. auf einmal runterfällt? Dann, was passiert dann? Dann wäre der Rekordversuch an dieser Stelle beendet. Ja. Und es zählen äh, nur die Trikots, die bis dahin ausgezogen sind. Okay. Aber aus meiner Sicht spricht natürlich nichts dagegen. Wenn er dann möchte, kann er es natürlich noch mal versuchen. Und es gilt, solange das erste Trikot noch nicht ganz ausgezogen wurde, darf Jermaine neu starten. So, bis kurz vorher war es ja recht cool. Wie sieht es jetzt gerade aus? Alles super. Immer noch cool? Alles super. Brauchst du nochmal, oder? Nein, alles super. Lass mal weg, ne? Alles, alles super. Okay, alles klar. Dann denke ich, kann es losgehen. Ja, wenn du bereit bist, dann sage ich, hol dir den Rekord. Ich zähle runter von 3, 2, 1, los! Ah. Okay, ich denke, das können wir noch mal einmal das äh, lass ich durchgehen gehen. lassen. Das war eine das war schnelle eine Nummer. Probe, Machen sozusagen. wir noch mal. Ich ziehe noch mal ein bisschen höher. Da hat, glaube ich, was durchgeblitzt. Oder so. <lacht> okay. Bist du bereit? Ja, ich auf den Wind. Mhm. Sehr gut. Ja, der Wind, der ist natürlich, das ist äh, eine Sache. Ne? Also der schiebt ja den Ball ja auch noch auf dem Rücken so ein bisschen hin und her. Wir haben es ja heute nicht einfach gemacht. <lacht> Dann hol dir den Rekord. Ich ziehe runter von 3, 2, 1, los! Elf Trikots muss Jermaine jetzt nacheinander ausziehen, ohne dass der Ball dabei runterfällt. Trikot Nummer 1. Trikot Nummer 2. Es geht weiter mit Trikot Nummer 3. Geschafft. So, drei Trikots hat er schon. Hier. Super. Nummer 6 von 11. Und noch 39 Sekunden Zeit. Noch 30 Sekunden. Oh, der Wind geht wieder stärker. 10, noch ein Trikot. Und er. Wow, sehr gut. <lacht> Wunderbar. Weltrekord. Ich hätte ja nicht gedacht, also bei dem Wind auch, das, das war wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, oder? Ja, also ähm, am Anfang bei den Elf ist das schon klar, du hast viele Trinks an, es sind kleine Beule, ja. hast sie nicht so richtig fest im Nacken. Aber dann, so, wenn ich so sechs Stück aus habe, ähm, dann habe ich den fest, dann da habe ich den Ball unter Kontrolle. Da, <lacht> da, da, kann er sich, da kann er nicht mehr flüchten. Ja, dann machen wir es auch noch ganz offiziell. Germain. Das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt mit elf ausgezogenen Trikots den neuen Weltrekord. Und hier ist deine Urkunde. Bitte sehr. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ganz tolle Leistung. Jermaine Dunn holt den Weltrekord hier auf Schalke. Das war erstklassig. Und zugleich Daniels Platz 1, seine Highlights aus dem Ruhrgebiet. Das waren sie, meine fünf Highlights aus dem Ruhrgebiet. In der nächsten Sendung schaue ich mir eine andere Region bei uns hier in unserem schönen Nordrhein-Westfalen an. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Das Beste im Westen. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.